Dibujo un esquema de esta función polinómica de grado 5. Comienzo buscando los ceros. Para buscar los ceros, pues sustituyo p de x por 0 y factorizo. Que esto es x a la 3 por x al cuadrado menos 9. Así que 0 va a ser igual a x a la 3 por x menos 3 por x más 3 porque esto es una diferencia de cuadrado. Igualo cada factor a 0, luego de x va a ser 3, digo 0. Igualo mi otro factor a 0, luego de x va a ser 3. Igualo x más 3 a 0 y x va a ser igual a negativo 3. Esos son mis tres ceros, menos 3, 0 y 3. Ahora, esos tres ceros me han dividido la recta numérica en 1, 2, 3 y 4 intervalos. Escojo un valor en cada uno de esos cuatro intervalos para hacer una tablita. En el intervalo a la izquierda del menos 3, voy a escoger el menos 4. En el intervalo entre el menos 3 y el 0, voy a escoger el menos 1. En el intervalo entre el 0 y el 3, voy a escoger el 1. Y a la derecha del 3, voy a escoger el 4. Y le digo, ok, función, agarra el menos 4. Función, agarra el menos 4, lo eleva a la 5, le resta 9 veces menos 4 al cubo y me da negativo 4, 8, 8. Luego, función, agarra el menos 1. Esto es menos 1. Al sustituir el menos 1 aquí, me da un negativo. Negativo por negativo, positivo 9, menos 1 menos 8 luego más 8 luego sustituyo el 1 me da menos 8 luego sustituyo el 4 y me da positivo 448 por lo tanto trato de poner los puntos tengo el menos 4 y el 448 bueno, ese está fuera de mi alcance Tengo entonces el 0. Después del 0 voy a tener el menos 1 con el más 8. ¿Qué es este? Luego voy a tener el 1 con el menos 8. Y luego voy a tener el 4 con el 448 que está fuera de mi alcance también. Por lo tanto, la gráfica de esto va a ser algo así. Vengo subiendo, subo hasta aquí, bajo, cruzo por el cero, vuelvo y cruzo por el cero y sigo por ahí para arriba. Y me quedo medio borrachita, pero lo importante es que a la izquierda del 4 la gráfica es negativa, entre el 4 y el 0 la gráfica es positiva, entre el 0 y el 3 la gráfica es negativa y a la derecha del 3 la gráfica es positiva.